Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem e, puszka płynu Lugola. No. No nie. To jest gin. Włoski, kraftowy, podobno. I nazywa się Engine, czyli silnik. I e, że tak powiem, możesz, że tak powiem, napełnić swoje, swoje marzenia w tym. Organiczny gin z Italii, 42%, puszka ma 700 ml, szałwia, szałwia i cytryna, tradycyjne, tradycyjne remedium, by wyleczyć kwaśny nastrój. Engine jest aromatycznym ginem wyprodukowanym w Piemoncie w północnej Italii. Engine jest mocny w strukturze, ale ma miłą duszę. Błyszczy, błyszczy na lodzie, I, no i też błyszczy w toniku. Wyprodukowano i budkowano w, na plantacji Via Monte Grappa, gdzieś w Torino. A w składnikach jest woda, alkohol pszeniczny, destylowany gin. O, to jest osobno. Czyli oczywiście jałowiec, skórki cytryny, korzenie lukrecji, liście szałwi, rosa damascena flowers, czyli kwiaty róży damasceńskiej i naturalne aromaty organiczne. No dobrze, no. My mamy puszkę jak po oleju silnikowym. Może dlatego będzie. Tutaj oczywiście safety feature. Mamy zakręteczkę taką malutką. To jest plastik. To jest plastik. W środku jest plastik. Przynajmniej ta zakrętka tu jest plastikowa. Mamy taką banderolkę jak policyjną praktycznie <głos> albo e, elektryków danger <głos> dobrze e, całkiem pieczoczysty Uu, przyjemny aromat <głos> naprawdę mocny jałowiec <głos> zest cytrynowy e, szałwia e, lukrecja to co wymienili od razu wszystko czuć i gdzieś tam spod spodu wychodzi też ta róża. Jest miło. Jest leciutka, ale naprawdę leciutka. Uch, ale mocne te aromaty są. Naprawdę są mocne. E, dobrze, spróbujmy. Wasze zdrowie. Uch. Pierwsze wrażenie. Nie jest... Y Taki gęsty, syropowaty, tak jak dosyć sporo dżinów. E, ma mniej słodyczy zdecydowanie. Te smaki są bardzo wyraźne, tak jak i w aromacie. Dużo jałowca, dużo ziół, e, dużo lokrecji. Jest to wszystko mocne. Zadziwiająco, alkohol wcale nie jest piekący, mocny. Nie. Ale mamy sporo takich przyprawowych nut, które bardzo rozgrzewają od razu. I to trzyma. Cały czas, cały czas tutaj czuję rozgrzewanie w przełku. A dawno już przełknąłem. Ta jakby piekąca warstwa alkoholu gubi się tutaj całkowicie i jej nie czuć. E, bardzo jest przyjemnie. E, pozostaje taka nieco gorzkawa, ziołowa 
nuta na, na końcu. Może lekko ziemista nawet. No, pod tych wszystkich przypraw. E, bardzo ciekawy, bardzo intensywny czyn. Przyjemnie się go pije, nawet samego. Ale rzeczywiście, na, na lodzie z tonikiem e, wydaje się, że będzie jeszcze ciekawszy. Zależy, co, co jeszcze dodacie do tego, ale... E, jest interesujący, naprawdę jest przyjemny. Fajnie się go pije. No i tak sobie właśnie pomyślałem, że te smaki powinny być takie intensywne. Przynajmniej jałowiec powinien być intensywny. Prawda? Żeby od razu było wiadomo, że to jest gin. Mamy jałowiec, to jest gin. Chociaż ostatnio piłem rumin, też był gin, znaczy gin, też był jałowiec. Mówię tak, kurna gin. Jakaś hybryda. No ale firma też robi dżiny, także może jakaś hybryda rzeczywiście. Bardzo fajny dżin, warto spróbować. Co prawda cena jest troszkę wyższa niż, niż ze średniej półki powiedzmy. Ale można polować na promocję. Można polo, polo, polować na zniżki, na karty supermarketowe. Ja kupiłem w Tesco i no, już zeszło do takich wiesz, przyjemnych, przyjemnych em, cen. Czemu nie? Czemu nie? E, warto na pewno spróbować. Jest przyjemny, intensywny, nie jest aż tak słodki. E, no i może dać dużo e, w koktajlach bo ma bardzo fajne aromaty, silne, mocne takie, e, no i przede wszystkim wyraźne. Odczujecie wszystkie te składniki tutaj, e, bo one są intensywne, naprawdę fajne. E, także warto spróbować, no i fajnie wygląda na półce, nie? Postawicie na stół, co to jest, no, olej silnikowy. <śmiech> Mam nadzieję, że ta recepta Wam się podobała. Jak podoba mi się ten dżin, także dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. No i prześlijcie ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cześć.